malta, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Igitana, o meu nome é Tatiana Carreira e hoje trago-vos esta Jackson SLX Soloist Satin White. Hoje, em formato Metal Swirl, e não, não é um gelado metal, trago-vos uma guitarra Jackson que não vai com certeza passar despercebida. É uma Jackson SLX Soloist Satin White com uma pintura que mais parece uma obra de arte. Um swirl preto sobre o branco. Diria que para quem gosta de guitarras peculiares e diferentes é sem dúvida um acabamento muito interessante. Como eu já disse, estamos posicionados na zona metal e basicamente temos aqui tudo o que precisamos. Um braço rápido, formato a condizer, Floyd Rose aqui para as maluqueiras do costume. Esta guitarra privilegia o low end, temos um corpo em bass wood, o braço em maple e a escala em laurel. O braço é um speed neck ligeiramente mais largo e fino. É super fácil de tocar, é super confortável, tem 24 trastes de jumbo e aqui o double cut ajuda-te a chegar sem tanta dificuldade às notas mais agudas. Toda ela é pensada para aqueles que gostam de varrer o braço aqui de uma ponta à outra, é super leve e tem uma tocabilidade acima da média. Malta, não se esqueçam de colocar... Malta, não se esqueçam de colocar like na review se estiverem a gostar e subscrever o nosso canal, caso ainda não o tenham feito, porque só assim é que podemos crescer e chegar a muito mais pessoas, pessoas essas que provavelmente também estão interessadas em obter este tipo de conteúdos. Portanto, se já o fizeste, o meu muito obrigada, vamos continuar. Voltando aos pormenores, temos um Compound Radius, que para quem não sabe é um raio progressivo que vai das 12 polegadas às 16, neste caso a escala tem 25.5 polegadas e temos também aqui a pestana Locking que emparelha com o Floyd Rose. O braço é um Neck True com reforço em grafite e maquinado com esta ondulação. Esta opção de construção que estende aqui a peça do braço ao longo do corpo permite uma melhor tocabilidade e sustain. Por outro lado, as hastes do reforço dos flancos dão uma estabilidade extra ao braço e ajudam aqui a guitarra a suportar aquelas, aquelas maldades da estrada e dos concertos. O chamado scarf joint, que dá aqui este ângulo no headstock, também aumenta a tensão atrás da pestana, o que elimina a necessidade do uso de string trees ou retainers, acabando por fazer com que o instrumento ganhe aqui mais uns pontos no design. som é uma guitarra de alto output, perfeita aqui para overdrives e destruções bem agressivas. Temos aqui dois humbuckers, Jackson High Output, com um Master Volume, um Master Tone e também temos aqui o Selector de três posições. É uma eletrónica bem clássica, com as atenções viradas aqui para estes pickups. São articulados, bem quentes, seguram muito bem as destruções e aquele shank dos palm mutes. Foram sem dúvida uh, desenhados para uns sons mais agressivos, mas os limpos, como puderam ouvir, também têm muita personalidade. São acentuados aqui na zona mais média e com um top end muito porreiro, sem ferir ali o ouvido. <música> Estes crunches agressivos, cheios de corpo, são sem dúvida uns pickups com um range de sons bem alargado. <SILENCIO> Calma que ainda não acabamos, temos aqui uma ponte flutuante, Floyd Rose, Double Locking, 
com recessão, ou seja, flutua em ambos os sentidos. É uma guitarra bastante afinada este Floyd e os carrilhões Jackson Siley Diecast a funcionar aqui muito bem em conjunto. A escala está muito bem dimensionada e ao nível dos harmónicos é possível navegar aqui em todo o braço sem sentir desafinações nas oitavas. As cordas também foram escolhidas aqui para potenciar a facilidade de operar com o trémulo. Temos aqui um gauge de 09 contra o habitual 010. Como podem ver o hardware é todo ele em preto o que na minha opinião é aquele toque certo, porque não imaginaria aqui outra cor. E já agora, passem no nosso site em www.egitana.pt porque temos este modelo disponível em Satin Red. E pronto, da minha parte é tudo. Alguma questão já sabes, deixa nos comentários. Encontramos-nos para a semana. Tchau!